Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ma egy érdekes utazásra foglak elkalauzolni benneteket. A Boncidai Bánfi kastélyhoz fogunk ellátogatni. Már most Kolozsvár fővonat állomása felé tartok, ugyanis vonattal fogunk elmenni Boncidára. Ez egy 38 perces út lesz, tehát abszolút nem hosszú. És a vonat Máramaros sziget irányába indul. És a Boncidai vonat állomástól még egy 5 km-es séta fog ránk várni, amíg a középkori kastélyhoz eljutunk majd. Tehát nem tudom, hogy látszik -e a kamerában, egy kicsit pirosabb az arcom az átlagnál. Ez amiatt van, hogy tegnap előtt egy hosszú bicikli túrán vettem részt, és kicsit megsütött a nap, de ne aggódjatok, nem égtem le, csak uh, egy kicsit. <gül> 78 km sikerült teljesíteni, és sajnos csak utólag gondoltam rá, hogy Ekkor is kellett volna pár felvételt készíteni erről a hosszabb bicikli túráról, és a természet kedvelőknek biztosan tetszett volna, mert nyulak és őzek ugrottak elém ez alatt a túra alatt, és természetben teljesítettem ezt a 78 km-t, úgyhogy nem a főúton haladtam, és ezzel is érdekesebb volt ez a biciklis kirándulás. Hát lehet, hogy legközelebb majd arról is késztek egy uh, ilyen videós uh, beszámoló. És majd itt is vagyunk a Kolozsvári vonatállomáson. És épp, épp jön be a vonat, amivel menni fogunk. CFR, vagyis Románul Csepere, ez a Román Vasúttársaságnak a neve. Pontosabban Köilefe Rátero Müne, onnan jön a rövidítés. Hát köszi Román állami vasutak. Sikerült a 30 km-es úton felszedni 20 perc, 20 perc késést, úgyhogy végül is uh, egy órába telt eljutni ide, de mindegy, az a lényeg, hogy itt vagyunk, szóval irány a Bánfi kastély, amit uh, 18. században Erdély verszájaként is emlegettek, annyira gyönyörű volt ez, a, ez az épület. Hát magáról boncidáról sok érdekességet nem lehet felsorolni. Egy 3000-es faluról beszélünk, amiből 500 magyar. Hát 600 éven keresztül a Pánfi család birtokában volt az egész, az egész falu, az egész környék, és hát nyilván ezért is építettek ide egy hatalmas kastélyt 1668-ban. Na de mindenről majd a kastély mellett fogok majd mesélni. Egyébként van egy legenda is, ami nem biztos, hogy hát valószínűleg nem igaz, de ez egy ilyen feltételezés, hogy volt egy bizonyos Bonc nevű személy, aki itt a kis szamosra egy hidat épített, és utána költöztek ide többen a, a híd környékére, és így kapta a nevét ez a, ez a település, hogy Bonc hida. Hát, hogy ez igaz-e vagy nem, nem tudom, de Eléggé logikusnak tűnik ez a, ez a magyarázat. A még talán érdekesség az az, hogy válaszút itt van olyan 5-6 kilométerre, Vasalbert szülőfalujáról beszélünk, tehát most a mezőség nevezetű régióban vagyunk, és hát ez Erdély szívében található, tehát Kolozsvártól 30 kilométerre, ahogy már mondtam, és uh, elég hamar ide el lehet jutni, leszámítva, hogyha a vonat késik. Um, viszont uh, tényleg a legjobban Kolozsáról lehet megközelíteni. Ezen kívül pedig uh, még azt fűzném hozzá, hogy szinte óránként van vonat Kolozsáról, tehát az oda és a visszaút is uh, nagyon egyszerű, uh, ha az ember a kincses várost választja kiinduló pontként. És ez itt a kis szamos keresztül folyik Boncidán. Egy 
ez a híd viszont nem az a Bonc hida, amiről a település kapta a nevét. Jó, most csak hülyéskedek. Ez itt Bonc hida, de nem az a Bonc hida. Nem semmi milyen modern műfüves pályájuk van itt a falusiaknak. Ez olyan szívesen játszanék én is. Itt vagyunk a város központban. Egész jó turista információs panelek vannak, ahogy látom. Itt is el van magyarázva, hogy kb. a környéken milyen láthányosságok vannak. Itt inkább ilyen nagyon régi épületek, meg templomok. Ez itt a város központ. Itt van egy pizzázó, aki megéhezik, de azon kívül ne számítsatok uh, nagy választékra is. <gül> nagy, uh, Rengeteg étteremre, ebben az egy pizzázóban azért még lángost és hoddogot is lehet kapni. Viszont mikor fesztivál van, akkor úgy képzeljétek el, hogy itt körös körül mindenütt standok vannak, sütik a laci pecsenyét, <gül> tele van mindenféle árusokkal, akik főtt tengeritől elkezdve, amit csak el tudsz képzelni, mindent árulnak. Persze rengeteg alkoholt is nyilván. Így néz ki Boncid a központja. Hát megérkeztünk a Boncidai Bánfi kastélyhoz. Sajnos nincs túl jó állapotban. Mi érdekes az az, hogy Kértek belépőt, ez eddig nem volt így, viszont abból a szempontból jobb ez, hogy van sok információs tábla, ahogy látom, elmagyarázzák a kastély egyes részeinek a történel történelmét. Itt van a főbejárat előttünk. Itt 1668-ban kezdték itt az építést. Bánfidénes nevéhez fűződik. Dobokai vár köveiből kezdték el építeni. És erdélyi gub gubernátora, így hívták abban az időben ezt a szerepkört, ezt a vezetői szerepkört. Bánfi György volt az, aki az 1690-es években folytatta az építkezést és be is fejezte. De hát, hogy gondolhatjátok, ez a 15. század végén volt, és pont utána kezdődött a kuruc felkelés, ami során a várat teljesen elpusztították, mivel hát először a a labancok, az osztrákok is támaszpontként használták, aztán a kurucok elfoglalták, és így tovább, tehát rengeteg csatározás volt itt. Viszont ehhez fűződik egy megnyert csata is, ami fordulópont volt a szabadságharc során, ugyanis a székelyek ezáltal álltak át. Hát Elnézést rosszul fogalmazott, tehát a, nem átálltak, hanem akkor csatlakoztak a kuruc felkelők mellé a székelyek. Tehát ez egy fordulópont volt abban a szabadságharcban. De elég sok ideig nagyon rossz állapotban volt a kastély, és a 18. század elején folytatták a a vár felé, hát igazából nem folytatták, hanem újra kezdték, a, tehát újra felépítették a, a kastélyt, és ez Bánfi Dénes Kolozsi Főispán nevéhez fűződik, aki barokk kastélyá építette át. Te el tudjuk képzelni, hogy milyen gyönyörű kastély lehetett ez. Nem hiába hívták a Erdély verszájának.
Még érdekes, hogy a 19. században rengeteg mitológiai tárgyú szobrot is szoborral lisztették itt a kastélykertet. Ezekből sajnos már egy sincs, egy sincs meg itt, uh, ugyanis uh, hát a legtöbbet, legtöbbet tönkretették, főleg a második világháború alatt. Viszont uh, pára sikerült a Kolozsvári Szépművészeti Múzeumnak uh, megmentenie, és uh, ezek uh, most is ki vannak állítva a Király utcai, vagyis az a mostani nevén az Icsé Brötianu utca, utcai múzeumban, ez uh, megtalálható. Tudom, mint tudjuk, a második világháború végén Hitler kiadta azt, a, azt az intézkedést, hogy a keletről visszafonuló német csapatok mindent tegyenek tönkre és mindent pusztítsanak el. Sajnos -e a boncidai Bánfi kastély is áldozatából esett ennek a ennek az esztelen uh, uh, fülőri parancsnak, és a németek kirabolták a kastélyt, valamint uh, hát fel is gyújtották, de szerencsére nem lett uh, teljesen a tűz martalékává ez a gyönyörű kastély. Uh, ez viszont nem segített, ugyanis uh, hiába érte túl a kastély valamennyire ezt a második világháborús pusztítást, utána következett a, a, a kommunista uh, korszak, amikor a román kommunisták Persze a magyar Bánfi kastély kapcsán nem igazán voltak könyörületesek, és mindenféle raktárnak meg nagyon rossz célra használták fel, tehát ilyen szövetkezetet meg ilyesmiket alapítottak itt, ami, ki az, ami miatt a kastély állapota teljesen leromlott, és csak most a a 21. század elején kezdték újítani, mint láthatjátok, van jó pár állvány felrakva a falak mellé, viszont elég lassan, halad a munkálatok, elég lassan haladnak a munkálatok, és nem igazán van rá büdzsé, nincs pénz rá, ezért is halazgatták mindig ezeket a felújításokat. Most hát reméljük, hogy ha pár évbe is te, bele, bele is telik, akkor is újra teljes pompájával láthatjuk a, a Bánfi kastélyt. Az utolsó Bánfi, akinek tulajdonában volt a kastély, az Bánfi Miklós volt. Bánfi Miklós író. Itt uh, rengeteg rendezvényt is szoktak uh, szervezni. Vannak ilyen uh, céges uh, evöntök is, ahogy így korszerűen szokták uh, ezt uh, mondani. Tehát uh, ilyen céges uh, konferenciák, uh, összejövetelek bulik itt a kastély kertjében igazából, nyilván nem ott bent a, a romos uh, uh, falak között, mert uh, kb. életveszélyes oda bemenni. Uh, de nem is láthatnánk sok mindent, szóval nem maradunk le nagy dolgokról. Pár helyre viszont uh, be lehet menni, azt uh, mindjárt meg is tesszük. Na hát amit akartam mondani, az az, hogy sok rendezvény van itt, és az egyik a Hát nem fogok most reklámozni semmit sem, de a kedvenc zenei fesztiválom is uh, itt szokott zajlani. Hát inkább, uh, inkább egy kicsit uh, hátrébb, ott ahol látjuk azt a, azt a mezőt. Tehát uh, nem feltétlen pont a kastély tövében, de a kastélyról van elnevezve ez a, ez a fesztivál. És uh, hát um, um, nemzetközi, tehát rengetegen szoktak emiatt uh, ebbe a térségbe látogatni. A legtöbben sátorral szoktak uh, itt uh, megszállni, de van, aki Kolozsvárt választja bázisként, és onnan jár ki busszal minden nap a fesztivál uh, eseményeire. Hát uh, igazából azt is megér, ugyanis uh, buszok általában óránként uh, járnak, szóval ez nem egy ilyen uh, probléma annak, aki uh, bulizni vágyik, tehát ez érdekelni a kastély a kapcsolatban, és uh, kevésbé a a történelme, vagy esetleg mind a kettő. Ez tényleg nagyon régi torony itt. Ez a pár gerenda tartja csak. Itt maga a kastélykert Sönbrunni palota mintájára volt díszítve. De ahogy mondtam, a kommunizmus alatt szinte, hát szinte 
igazából mindent tönkretettek, és ez nem volt elég, ugyanis a kastélykert fáit is kivágták, úgy képzeljétek el, hogy gyönyörű, több évszállós fákat, és különleges fákat, amikkel a bánfi grófok itt beültették a kastélyt, azt a, azt a román falusiak egyszerűen kivágták, és tüzelő tűzifalként használták, tehát ez, ez most azért emeltek rajta, nem tudom, sírok vagy nevesek, tehát ez valami hihetetlen, hogy mi történtek itt a második világháború után, meg igazából Trianon után is már, úgyhogy egyszerűen, egyszerűen elképesztő. A kastély köveit pedig elhorták, és hát köveit igazából, a kastély építő anyagát és az egészet, amit csak tudtak, azt azt elhorták, és építőanyagként aztán a faluban felhasználták. Úgyhogy amit csak lehetett, azt elhurcoltak és elloptak és szétszettek. Persze, ahogy mondtam, termelőszövetkezetet alakítottak itt ki a kommunisták, és roktárnak használták ezt a gyönyörű középkori várat, ami hát ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy megszentségtelenítő tevékenység volt a részükről. És hát tényleg remélem, hogy ezek a felújítási munkálatok mi hamarabb befejeződnek, és aztán jelentkezek majd egy újabb videóval, amikor újra pomp, teljes pompájában láthatjuk a, a Bánfi kastélyt. Hát szerencsére, szerencsére ezen dolgoznak a történészek és a régészek is, akik tényleg értenek hozzá, és tudják, hogy, hogy hogyan nézett ki annó ez a kastély, és ez alapján fogják majd restaurálni eredeti, hogy eredeti állapotába visszaállítsák ezt a, ezt a kastélyt. Úgyhogy tényleg elég nagyok a remények, legalábbis részemről, aki, aki optimista vagyok ezzel kapcsolatban. Úgyhogy reméljük, hogy, hogy a legközelebbi, hát lehet, hogy egy évtizedbe fog kerülni sajnos. A legközelebbi uh, videós beszámolom majd, majd uh, sokkal uh, szebb lesz ebből a, ebből a szempontból. De remélem, hogy azért uh, így is uh, élvezitek ezt a, ezt a beszámolót. Itt az a tó azért szép itt a kastélykertben. És akkor itt a kerítése le van zárva, innentől már minden a fesztivál tulajdonában áll, és oda már nem lehet tovább menni. Láthatunk egy kisebb színpadot, ahol bulik szoktak lenni. Igazából több színpad szokott lenni, ahogy megszoktuk a fesztiválok során is. Mindenki választhat a zenei beállítottságához, vagy éppen a hangulatához megfelelő produ produkciót. Igazából ezeket a kisebb hidakat is itt a fák közepén a fesztivál szervezői rakták ide. Ez egy sokkal szebb kivilágítva a fák között. Egyébként mutatok pár képet, hogy néz ki, mikor itt nagyon nyüzsgés és fesztivál van. A kastély is sokkal szebb kivilágítva, még így nagyon romos állapotában is. És hát akkor nézzünk meg pár képet, ha már így megígértem nektek. Egyébként annak mondom, akit megrémítettem a videó elején, hogy 5 kilométert kell sétálni a vonatállomástól, annak, annak el kell mondanom, hogy 3,5 km volt végül is, mértem egy applikációval, GPS-szel, szóval annyira nem vészes, főleg most nagyon jó idő is van, úgyhogy ez a kis séta, ez teljesen belefér. A 
konyha épület. Kis érdekesnek tűnik, hogy a konyha épület kívül esik a kastélyon. Ezt vélhetőleg a tűztől való félelem miatt tervezték így. És még a 20. század elején, még a 1940-es években is innen hordták át a, a főépületbe, a lakosztályokba az ételt. Itt főztek a konyha épületben. Kastély szemből. Kastély legjobb állapotban levő épülete a Miklós szárny. Mit gondolhatjátok? Bánfi Miklósról lett elnevezve. Azért van ilyen jó állapotban, mert 2003-ban a Transylvania Trust alapítvány jó voltából ez renoválva és újra újjá volt építve. Renoválták és újjáépítették. 1820-ban épült meg ez a szárny, tehát akkor építették klasszicista stílusban, azért is tér el egy kicsit a barokkosabb vártól. Azt reméltem, hogy ide be lehet menni ez a régi istálló oldal, le van kerítve. Talán egy kicsit illegálisan bekukkanthatunk, hogy a kordonon átlépe. Hát így nézett ki régen. Kimegyek, mielőtt még rám szólnának. Így nézett ki régen. Hát lesz itt munka, az biztos. Még az egészet újra helyreállítják. Nem értek hozzá, szóval nem fogom megbecsülni, hogy hány millió euróba fog ez az egész kerülni, de remélem, hogy kitart rá a most beszerzett pénz. Azért tűvögetnek itt még turisták, láttam itt egy párt, de azelőtt is még két-három embert. Igen, amit még szerettem volna hozzáfűzni, az információs panelek három nyelvűek, szóval ha ide látogattuk, akkor nem kell a nyelvi nehézségekre gondolni, és románul, magyarul és angolul is el vannak magyarázva az épület szárnyainak a, a történetei. Ezt a szárnyat még nem mutattam meg, és mikor itt elmentem, és meséltem, akkor a kisebb fasor mögött jöttem el. Itt láthatunk egy ajtót a lépcsőkön felkapaszkodva. Hát ott be lehetett menni a fesztivál során, tehát én voltam bent a kastélyban. Valószínűleg most a renoválás ide alatt nem engedik ezt meg. És uh, valószínűleg életveszélyes is. Hát igazából minden évben romlott az állapota, mert semmit sem tettek azért, hogy jobban nézzen ki, vagy renováljanak valamit is. Úgyhogy valószínűleg ez az indok, hogy itt most zárulom. De bent, sem, bent sincs túl sok látni való, ugyanis, ahogy mondtam, rengetegszer fel volt, rengetegszer felgyújtották a kastélyt, legutoljára, ha jól tudom, legutoljára akkor a németek, de azt hiszem volt 1960-ban is egy gyújtogatás, és uh, erre nem emlékszek pontosan, de nem is számít. Tehát a lényeg az, hogy uh, bent a falak csupa szak és uh, nem sok látnivaló van.
nálam rettenetesen kíváncsi vagyok, hogy milyen lehetett ez 18. században, nem tudjátok képzelni, hogy milyen bálók, estélyek voltak itt is. Milyen lehetett, mikor a, a Banffy Grove estélyt adott a, a kastélyában. Hát biztos pompás fényben úszott az egész kastély ilyen alkalmakkor. És és biztos azért sívták Erdély verszájának, ugyanis gyönyörű lehetett a dekoráció, és milyen freskók, festmények díszítették, az azon már csak álmodozni tudhatunk. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis beszámoló a Boncidai Bánfi kastélyról. Ha ez így van, és még nem jöttkoztok fel a csatornámra, akkor kérlek ezt most tegyétek meg, ugyanis még jön sok hasonló beszámoló, és remélhetőleg a koronavírus elmúltával, majd külföldről is, pár exotikusabb esetleg. Üdvözlet mindenkinek Erdélyből, és legyen szép napotok, sziasztok!